രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക അപ്പം ഞാൻ അല്പമായി അത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നാല് മണിക്കൂറോളം ആ വേദഭാഗങ്ങൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേത് ഒരു സ്റ്റഡി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ അതൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പം ആ ഭാഗം അല്പമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാലും പതിവായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി തീർന്നു അപ്പം ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക അപ്പം എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അന്ത്യകാലത്തേക്കും ദുർഘട സമയങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പതിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പൊന്നച്ചായൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആൽബിയാണ് അന്ന് യോഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലീഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കൊണ്ട നടക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പോലെ തന്നെ മലയാളത്തെക്കാൾ അധികമായിട്ടുള്ള തർജിമകളുണ്ട് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന തർജിമ എൻ ആർ എസ് വി എന്ന് പറയും പൊതുവെ അങ്ങനെ അധികം പേരത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന എൻ്റെ തോന്നൽ സാധാരണ ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ എൻ ഐ വിയും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ മകൻ ജോമോൻ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന ഒരു ബൈബിളാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആൽബി സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പാട്ടുമൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തക ഞാൻ തുറന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പെട്ടെന്ന് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അതെൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ആ വാക്കുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നലുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പ്രകാശനം ലഭിച്ച വചനമാണ് അത് ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അപ്പം എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ എന്നോട് ദൈവം ഇടപെടുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ കരഞ്ഞവിടെ ഇരുന്ന് പക്ഷേ മുൻപിലുള്ള ഓഡിയൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കർച്ചീഫ് എടുത്ത് എൻ്റെ കണ്ണുകളെല്ലാം തുടച്ച് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ അല്പമായി ആ വേദഭാഗം ശുശ്രൂഷിച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചിനോട് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഈ കാലഘട്ടത്തോടുള്ള ഒരു ദൈവശബ്ദമായി ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇന്നുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവഹിതമെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ഞാൻ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങി 
അതിന് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സൊക്കെ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു ടെമ്പററിയായി അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു സന്ദേശം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഡിസ്ട്രസ്സിംഗ് ടൈംസ് വിൽ കം സാധാരണയായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാനായി അല്പം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചും ഇത് ആർക്കാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്ത് ലഭിച്ചയാളിനെ കുറിച്ചും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസ് പ്രിയ മകനായ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതുന്നു വളരെ ക്ലിയറാണ് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ നിയോഗമുണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനാറിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ഗ്രീക്ക് പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളും അമ്മ യഹൂദ സഹോദരിമാരുന്നു യഹൂദ സഹോദരിയാണെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉള്ള ദൈവകൃപയുള്ള അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല വല്യമ്മയ്ക്കും എന്നത് പൗലൂസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിശ്വാസിയാണ് അപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അമ്മ വിശ്വാസിയാണ് വല്യമ്മയും വിശ്വാസിയുമാണ് ആ അമ്മ ആ വല്യമ്മ ഈ മകനെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തി അപ്പൻ അങ്ങനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു സഹോദരിയും പരാതിപ്പെടരുത് ലോകപ്രശസ്തനായ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാക്കി ഈ അമ്മ ഈ മകനെ വളർത്തി രണ്ട് തിമൂത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ അമ്മ യുനൈസ് യുനേക്ക വല്യമ്മ ലോയസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ പേര് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തുപോയി ഈ അമ്മ ഈ വല്യമ്മ അവരിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ യൗവനക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു പിൻകാലങ്ങളിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസിൻ്റെ സഹയാത്രീയനായി എഫ് എസ് ഓസ് സഭയുടെ മാസ്റ്ററായി ആ ദൈവദാസൻ നിമിത്തം അമ്മയും വല്യമ്മയും തിരുവിടുത്തിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി അതന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും അപമാനം വരുത്തുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭടനായത് നിമിത്തം അമ്മയ്ക്കും വല്യമ്മയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ അവരുടെ പേരെഴുതപ്പെടുവാൻ ദൈവാത്മാവ് അവരുടെ പേര് പരാമർശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തികൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യവും പതിനാറിന്റെ ഒന്നാം വാക്യവും പരിശോധിച്ചാൽ പൗലൂസിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം മിഷറി യാത്ര 
പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം മിസ്റ്ററി യാത്ര ഈ യാത്രകളിലാണ് പൗലോസ് തിമൂത്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തിമൂത്തിയോസിനെ പൗലോസ് മെൻറ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുകയില്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് തിമൂത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ തിമൂത്തിക്ക് ദൈവവചനം അതായത് പഴയ നിയമവചനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല തിട്ടമുള്ളവനായിരുന്നു നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതലറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അമ്മയും വല്യമ്മയും ദൈവവചനത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളും വല്യപ്പന്മാർ വല്യമ്മമാരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ ന്യായമാണ് അതിന് തെറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമല്ലേ പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കരുത് ദൈവ വചനത്തിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ശല്യമില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ അഡിക്റ്റാകാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുകയല്ല ദൈവ വചനത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസ് എന്നും രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ പ്രിയമകനായ തിമോത്തിയോസ് എന്നൊക്കെ പോൾ തിമോത്തിയെ വിളിച്ച് തന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആത്മീക പിതാവും മകനും എന്നുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധം പൗലൂസിന് തിമോത്തിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വലപ്പെടുത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ തിമോത്തിയോസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ലിസ്ട്ര സ്വദേശിയാണ് ഈ തിമോത്തി ഇപ്പോൾ എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ് അവിടെ അപ്പോസ്തോലായ പൗലൂസാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചത് ഈ സഭയുടെ ചരിത്രം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിലേ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ദുരുപദേശകരുണ്ട് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസാണ് എഫ് എസ് ഒ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അത് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം അധ്യായം എന്നീ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തൻ്റെ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിലാണ് അവിടെ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹം അവിടെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ നാട് വിടുമ്പോൾ അവരോട് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ രക്തം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോൾ കൗൺസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു 
മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ദൈവദാസൻ അവരാത്മീകമായി അറിയേണ്ടത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര ശുശ്രൂഷയാത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ രക്തം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഈ അപ്പോസോലൻ പറയുകയാണ് അവരോട് തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ദൂതിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ദൂത് മിലത്തോസിൽ ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി താൻ തന്നെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന രണ്ടാം നിര ശുശ്രൂഷകർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം യാത്രയാകുകയാണ് എഫസോ സഭാ സ്ഥാപകൻ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ദൂതിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് വാക്യം ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളെന്നാണ് ദുരുപദേശകരെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തത്തുല്യമായ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞേച്ചാണ് പോയത് ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നടക്കത്തില്ല ഞാൻ പോയ ശേഷം ഇത് നടക്കും അടുത്ത വാക്യം ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളയുവാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും പ്രവചിച്ചിട്ടാ പോയത് ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടന്നു പുറത്തു നിന്നും ആളകത്ത് കടന്നു അകത്തുള്ളവരും ചിലർ എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കുറെ ആളുകളെ മലിനപ്പെടുത്തി നേരാണോ പാസ്റ്ററെ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം അവരുടെ വാക്ക് അർബുദ വ്യാധി പോലെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കുറെ ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ ക്യാൻസർ പോലെ തിന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരാകുന്നു അവർ സത്യം വിട്ടു തെറ്റി പുനരുത്താനും കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു കളയുന്നു കണ്ടോ ദുരുപദേശം പറഞ്ഞ് സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ചിലരുടെ വിശ്വാസം അവർ മറിച്ചു കളഞ്ഞു എൻ എൽ എ ജിയിലുള്ളവരെ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആമുഖമായി ഈ വചനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച സഭ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏറ്റവും അധികം വർഷങ്ങൾ ചിലവിട്ട് വചനം പ്രസംഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ച സഭ അതിനകത്ത് വിപരീത ഉപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്നവർക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ ഒക്കുമോ തിമോത്തി പാസ്റ്ററായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവരുണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവചനം പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടോണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ നമ്മെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കാണോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മറിക്കുന്നതാണോ എന്ന് വിവേചിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ചുമതലയാണ് ഞാൻ പോയ ശേഷം പൗലൂസെ അങ്ങ് പോയ ശേഷം ഇങ്ങനെ നടക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങ് പോകാതിരിക്കരുതോ അല്ല അവിടുത്തേക്ക് നിയോഗം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകാൻ 
ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം ഒരു ആൾക്കും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെയോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അവരവർ പഠിച്ച ദൈവവചനത്താൽ എല്ലാം ഡിസൺ ചെയ്തോണം അദ്ദേഹം വൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പൗലോസിന് തിമോത്തിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാം സഭയുടെ പുറത്തു നിന്ന് പീഡനങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പീഡനമുള്ള സമയമാണ് അകത്ത് നിന്ന് ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തെ മറിക്കുകയും മലിനപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ യൗവനക്കാരനായ പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും അതിന് ഈ കത്തെഴുതി അദ്ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് തിമോത്തി പോളിന്റെ ഫൈനൽ ലെറ്ററാണ് എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം പൗലൂസ് റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാം തവണ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തവണ റോമിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹൗസ് അറസ്റ്റ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗസ് അറസ്റ്റ് പക്ഷെ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട് കടന്നു വരുന്നവരോട് ദൈവരാജ്യം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് ചില വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്തുപോയി പലയിടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു ചിലയിടങ്ങളിൽ തിമുത്യോസും സഹയാത്രികനായിരുന്നു ആ യാത്രയിലാണ് തിമോത്തിയെ എഫസോസിൽ നിയോഗിച്ചതും തീത്തോസിനെ ക്രയത്തയിൽ നിയോഗിക്കുന്നതും രണ്ടാം കാരാഗ്രഹത്തിൽ നീറോ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിട്ടു അതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം രണ്ട് തിമോത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് നോക്കി അവൻ എന്റെ ചങ്ങലയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീക്യാപ്ചേർഡ് ആണ് ഹി ഈസ് ഇംപ്രസൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ ചൈൻസ് ഒന്നാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതാം ആളുകളെ കാണാം ആശയവിനിമയം നടത്താം ഇപ്പോഴത്തെ കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ചങ്ങലയിലാണ് അവിടെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള എഫസോ സഭയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമോത്തി അവിടെ പാസ്റ്ററാണ് ശരിക്കും അതെത്ര മാതൃകയാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രയാസമോ പ്രതിസന്ധിയല്ല താൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ദൈവദാസനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും താൻ സ്ഥാപിച്ച ദൈവസഭയുടെ ആ കണ്ടീഷനുമാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പോസോലിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രയാസം ഇടുന്നത് ഇവിടെ താൻ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് രണ്ട് തിമുത്തി രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്നതുപോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എ ക്രിമിനൽ അല്ലാതെ സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ കോടീശ്വരനായ ചരിത്രമല്ല വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഹി വാസ് ഇൻ ചൈൻസ് ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എ ക്രിമിനൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ് ഈ കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തു വരത്തില്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് അധികം താമസിക്കാതെ 
അപ്പോസ്തോലിനെ ബിഹെഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം മാർട്ടിറായി എന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് അദ്ദേഹം സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പ്രിയരെ എത്ര ഭയാനകമാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നവരും തൻ്റെ വചനം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് ആസ്യയിലുള്ളവർ പലരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്നും പറയുന്നത് ഒനസിഫോറസും ലൂക്കോസും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവസാനം താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിമോത്തി നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ് കം ഇത് ഇത്രയും നാൾ വിശ്വസ്തനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇതാണോ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകർക്കൊന്നും ഈ അനുഭവമല്ല അത് ശുശ്രൂഷകളിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രിയരെ ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് തിമോത്തി കണ്ടത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലുസ്ത്രയിൽ വെച്ച് തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ചത്തു എന്ന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ സപ്പോർട്ടല്ല ഞാൻ അല്പം എൻ്റെ ആമുഖം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ദൂതുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാലഘട്ടത്തെ തിരിച്ചറിയുക എഫസോസിൽ താൻ ഒരു പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെയാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചു എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പ്രൈസ്തലോൺ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആളുകൾ തന്നെ വിടുന്നു കാരാഗ്രഹ അനുഭവം ചങ്ങലയിലായിരിക്കുന്നു അവിടെ അപ്പോസ്തോലൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം തൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലേഖനം നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയെ ബലപ്പെടുത്താൻ എഴുതുകയാണ് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തിമൂത്തി എഫ് എസ് എസിലായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കഷ്ടതയും തിക്ത അനുഭവങ്ങളും തനിക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിശ്വസ്തതയോടെ നേരിടണം തൊട്ടാവാടിയെ പോലെ ആകരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ലേഖനം കാരണം പൗലൂസിനറിയാം ഈ ഹാർഡ്ഷിപ്പുകൾ പ്രതികൂലം പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ തിമോത്തിക്ക് ഒരു ടിമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് പൗലൂസ് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നനക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭീരുവാകരുത് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡിസിപ്ലിൻ നിനക്ക് തരും പവർ നിനക്ക് തരും നീ നേരെ നിൽക്കണം അതിന് എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് പോൾ എന്നിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ മകനെ ക്രിസ്തുവേശിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക ശുശ്രൂഷയുടെ ആ പുതപ്പ് ആ മാൻറ്റല് ഈ അവസാന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തിമുത്തിക്ക് കൈമാറുകയാണ് ആ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാം വാക്യം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഒൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സച്ച് പീപ്പിൾ കുറെ ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഫോളോ മൈ ടീച്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന സത്യങ്ങളുണ്ട് അത് നീ അനുകരിക്കണം എന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീ ഉറയ്ക്കുക 
ഇതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ദുർഘട സമയം ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം ഇത് പുറത്തുള്ള സമൂഹത്തെ കുറിച്ചല്ല സമൂഹം എക്കാലത്തും ദുർഘടം പിടിച്ചതാണ് സഭയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെയാണ് ഇവിടെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ദാറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണു തുറക്കണം ഇത് ദൈവസഭകളോടുള്ള ദൂതാണിത് വിശ്വാസികളോടുള്ള ദൂതാണിത് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതും എല്ലാ തർജിമകളിലുമില്ല ചില തർജിമകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ബട്ട് യു മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ദ ടൈംസ് വിൽ ബി ഫുൾ ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ബട്ട് എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഒരു വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബട്ട് മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ എന്നാൽ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് ബി യു ടി ബട്ട് വാട്ട്സ് ഓ ഗ്രേറ്റ് അബൌട്ട് ബട്ട് അത് അതിന് മുൻപിലുള്ള വാക്യങ്ങളുമായി ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം അധ്യായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എ വെസൽ ഓഫ് ഓണർ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാനപാത്രമായിരിക്കും ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇവയെ വിട്ടകുന്നവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് ഉപയോഗവുമായി നല്ല വേലയ്ക്കൊക്കെയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാനപാത്രമായിരിക്കും യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനവും ആചരിക്കാം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൗട്യ തർക്കം ഷണ്ട ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അതൊഴിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത് യൗവനക്കാരെ തിമോത്തി പാസ്റ്റർ തിമോത്തിയോടുള്ള ദൂതാണ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ മറക്കരുത് വളരെ ഫിയർലെസ് ആയി ദൈവജനത്തെ നീ ഗാർഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷണ്ടയിടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇനി കാര്യങ്ങൾ പറയണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വണ്ണം ഭയം കൂടാതെ അവരെ നീ നേരിടണം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് യൗവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുപദേശകനോട് സമാധാനം ആചരിക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 
അതും മേൽ പറഞ്ഞ വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ ദൈവസഭയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് അവർ ഇച്ചിര പെശകിയിലൊക്കെ പോയാലും ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ ശാന്തമായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം അവർക്ക് മാനസാന്തരം കൊടുക്കും ഒന്ന് വായിക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഷണ്ടയിടാതെ എല്ലാവരോടും ശാന്തനും ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥൻ എല്ലാവരോടും ശാന്തനും ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ വേറെ ചില ആളുകളോട് കൂടരുത് അഞ്ചാം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ഇങ്ങനെ ആ കൺജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തുടർച്ചയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഓക്കെ തഴോട്ട് വായിക്കാം ദോഷം സഹിക്കുന്നവനുമായി അത്രയേ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ വിരോധികൾക്ക് ദൈവം വിരോധികൾക്ക് ദൈവം സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനായി മാനസാന്തരം നൽകുമോ അവ ദൈവമാണ് മാനസാന്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാലൊന്നും അതുകൊണ്ടല്ലേ പലരും പെടാത്തെ ദൈവം കരള ചെയ്യണം കണ്ടോ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് എത്ര നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭയപ്പെടണം പ്രിയരെ ഇഫ് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് യു ഗ്രൈസ് ഫോർ റിപ്പൻഡൻസ് ഹൗ ക്യാൻ യു റിപ്പൻഡ് അപ്പൊ വിരോധികൾ നിന്നെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് സഭയിൽ നീ ശണ്ടയിടാൻ പോകണ്ട ശാന്തമായിട്ട് നീ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ ദൈവം അവർക്ക് മാനസാന്തരം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ദൂത് എന്നിട്ട് ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ ഈ വിരോധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളത് കേട്ടോ ആ പിശാചിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിയവരാകയാൽ അവർ സുബോധം പ്രാപിച്ച് അപ്പൊ അവർക്കിപ്പോ സുബോധം ഇല്ല സുബോധം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നിന്നോട് വഴക്കെട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുപദേശകരുടെ ദുരുപദേശങ്ങൾ കിക്ക് കിട്ടുന്ന ലഹരിയ അവരുടെ സെൻസസ് മറഞ്ഞുപോയി ദ ആർ ഹുക്ക് അപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ പ്രിയരെ കുടുങ്ങിയവരാകയാൽ അവർ സുബോധം പ്രാപിച്ച് അവന്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുമോ എന്ന് വെച്ച് അവരെ സൗമ്യതയോടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ആകുന്നു കറക്റ്റ് ദം ജെൻലി കാരണം ദൈവം ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് ദ റിപ്പെൻഡൻസ് ഇപ്പോൾ സുബോ ദ നോട്ട് ഇൻ ദർ സെൻസസ് ഇതാണ് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കൂട്ടർ ദൈവസഭയിൽ എഫ് എസ് ഓസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സഭകളുടെ സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാനത് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തുനിയാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ബട്ട് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുവിശേഷത്തോട് ഇവർ പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇനിയും കേൾക്കത്തില്ല ആ സ്ഥിതിയിലായവരുണ്ട് ഇവരോട് സമാധാനത്തോടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല അവരോട് ഈ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഇവർ വിശ്വാസികളാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത ദേ ആർ ദി തിങ്ക് ദ ആർ പ്രൊഫസിങ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇതിൽ ചില സഭാ നേതാക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒന്ന് അവർ വഴുതിപ്പോയ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൂക്
മറ്റ് ചിലതിനെ ഒരു രക്ഷയില്ല അവർ തിരിയത്തില്ല അവരൊറ്റ വാക്കാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയം വരുമെന്ന് അറിയുക ആ വാക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം അറിയുക അതാണ് എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ആ വാക്കിനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക വർത്തമാനകാലം ആണ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർമാനമായി നീ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നീ ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യണം അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീക അധപ്പതനവും ദൈവസഭയുടെ ആത്മീക അധപ്പതനത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അന്തം വിട്ടുപോകും യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് തിമോത്തി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അന്തം വിട്ടുപോകും കാരണം നാലിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നത് അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസകരമാർ സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഷോക്ക്ഡ് നാലാം വാക്യം സത്യത്തിന് ജവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥകൾ കേൾപ്പാൻ തിരികയും ചെയ്യുന്ന ക വരും സഭയിലുള്ളവർക്ക് കെട്ടുകഥ കേൾക്കണോ യാ അതാണ് അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കണം നമുക്ക് ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദയർ മൈൻഡ് അവർക്ക് കിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ദ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദർ സെൻസസ് ദൈവസഭയിലുള്ള ആത്മീകരിത മനസ്സിലാക്കുക നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുക എൻ ടൈംസിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിരാശരായി പോകും കേക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ദിക്കോസി വന്ന ചോദ്യോ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇങ്ങനെയാന്ന് ഓർത്തില്ലല്ലേ ഷോക്കായി പോയോ എൻ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോസ്റ്റസിയാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് പറയുന്നു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ വാണിങ്ങി പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒന്ന് തിമുത്തിയോസ് നാലിന്റെ ഒന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായി സഭയോട് പറയുന്നല്ലേ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാമോ എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജ ആത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും വിശ്വാസം ത്യജിക്കും ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പ്രിയരെ പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ബന്ദിക്കോസ് ഈ നാള് പോകുമെന്നല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഹ് ലോസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് അത് നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം തിരസ്കരിക്കും എന്താ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ നാം നമ്മെ വഞ്ചിക്കരുത് നാം നമ്മെ വഞ്ചിക്കരുത് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലെ ആത്മീകരെന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ ആരാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആടിപ്പോകും പിടിച്ചു നിൽക്കണം തിമോത്തി ചിലരെ നീ ഉപദേശിച്ച് തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം 
ചിലരുമായിട്ട് നീ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള ദൂതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആകത്തില്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം നൈവാകരുത് എവ്രിത്തിങ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഓക്കെ അനേക ആളുകൾ പ്രിയരെ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു പോയി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ക്രൂഷൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കോഴ്സുകൾ നടത്തി യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് പതിമൂന്നും പതിനാലും പിന്നെ പതിനഞ്ചും പതിനാറുമാണ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സ് അതിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു സെയിം സിമിലർ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇടറിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്തു പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടരാക്കും നിങ്ങളെ ആളുകൾ കൊല്ലും ഇത് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നിട്ടാണ് ക്രൂഷൽ കയറിയത് ഇതുപോലെ പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തിമോത്തിയോട് പറയുകയാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിയലൈസ് ദിസ് എൻ ടൈമിൽ ചെറുബിൾ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ വരാം വലിച്ചു മാറി ജീവിക്കുക എങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ദേശത്തോട്ട് അങ്ങ് ഓടാം അങ്ങോട്ട് പോ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം പറയണോ ജീവിക്കുക ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുക ആരെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുക ജീവിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലാണോ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെയുമല്ല കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് യു ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അറിയുക കർത്താവും ഇതുപോലെ വൺ ചെയ്തു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താം തിമത്തിയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉപദേശി ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്തിനാ ജീസസ് പറഞ്ഞത് ബി ഓൺ ദി അലേർട്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തിമൂത്തി പെട്ടെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജോൾട്ടഡ് ആയി പോകരുത് ഉപദേശിയായ തിമൂത്തി വിശ്വസ്തത പുലർത്തി നിൽക്കണം ഉത്സാഹമുള്ളവനായിരിക്കണം ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണം വിവേകമുള്ളവനായിരിക്കണം ക്ഷീണമില്ലാതെ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കണം സത്യമായിട്ടും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് ഈ വചനത്താൽ എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് അത് കേട്ടും ഇത് കണ്ടും മനസ്സു മടിക്കരുത് സത്യമായൊരു മാർഗമുണ്ട് നാം പിൻപറ്റുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഷിക വ്യക്തികളെ അല്ല വ്യക്തികൾ വീഴും കുടുംബങ്ങൾ വീഴും ജീസസ് ഒരിക്കലും വീഴത്തില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനാണ് പൂർത്തി വരുത്തുന്നതാണ് ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചു പോകുമ്പോൾ Look at Christ. Praise the Lord. Look at Christ. Allangil tagidam maranjabu. One word where you are going to be in the world. Allah is going to be in the world. Allah.
അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കത്തിലൂടെ തിമുത്തിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളെ തിമുത്തി ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കണം ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരിക പക്ഷേ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ അന്ത്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അന്ത്യകാലത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് എവിടെയോ ഭാവിയിൽ ഒരു യുഗം ബ്രദറേ നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്ത് എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലം ഏതോ ഭാവിയിൽ ഏതോ സമയം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാർ ഈ വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അവരുദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വൽപ്പുറത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോസ്തോലായ പത്രോസ് പെന്തക്കോസ്ത ദിവസം ആത്മ നിറവോട് കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗമാണ് പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ അതിൽ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രയോഗം കണ്ടു അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ അന്ത്യകാലം ആത്മനിറവും അന്യഭാഷയൊക്കെ കണ്ട് ഇതെന്തുവാണ് കുറച്ചു പേര് കളിയാക്കി കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അതിനെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് പറയാ യോവേൽ പ്രവചിച്ചില്ലേ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവാത്മ പകർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന അതാ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ത്യകാലം ഏതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനും രണ്ടാം വരവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ അന്ത്യകാലം രണ്ടായിരം വർഷമായി അന്ത്യകാലത്തില വേറെ ഒരുപാട് തെളിവുകളും ഉണ്ട് ഇബ്രാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തിട്ടു ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ സകലത്തിലും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മളോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അരളി ചെയ്ത് ഈ ലേഖന കർത്താവ് പറയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് അന്ത്യകാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോട് ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല അന്ത്യകാലം അന്നേ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എക്കാലത്തും സഭാചരിത്രത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കാം അപ്പൊ ഈ തിമോത്തിക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ വിട്ടൊഴിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിലവിൽ അന്ത്യകാലമാ കാരണം ഈ പുള്ളികൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ വിട്ടൊഴിയണം നീ Paul and Timothy themselves were in the end times. Last days. Praise the Lord. Nammalum end time ilana. It has been going on for 2000 years. Ena lidu nari vishuddi karnam avishwam. Avakya onno de. Patshe. അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ ദുർഘട സമയങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയ ദുർഘട സമയങ്ങൾ ഞാനത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുക ദുർഘടം സമയങ്ങൾ സമയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
കാലക്രമ സമയം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോട്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ ടൈം പിന്നെ കാലഘട്ടങ്ങൾ യുഗങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നല്ല കാലഘട്ടങ്ങൾ സീസൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അധാർമികമായി മൂല്യച്യുതിയുണ്ടായ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടോക്സ് അബൌട്ട് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം സീസൺസ് ഇറാസ് ഇപ്പോക്സ് പക്ഷെ അത് ബഹുവചനത്തില സമയങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദുർഘട അപ്പൊ അത് ബഹുവചനമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപകടത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും ഒരു സീസണിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ സീസൺസ് മാറി മാറി ചിലത് ഹൈറ്റൻഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു കാല കാര്യം ഞാൻ പറയാം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സമാപ്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് പ്രവചന ആത്മാവിൽ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൂതാണ് എല്ലാ ചർച്ചകളും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം Perilous times will come. That is more and more frequent. More and more vicious. More and more savage. Always it was there. Or a period. But the intensity is more and more. More and more. Stotram. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാന്തതയുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കുറവായി കുറവായി വരും ദൈവസഭയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും മനസ്സിലായിക്കോണം കേട്ടോ ഇതാ വീട്ടിൽ വന്ന പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരത്തില്ല കാരണം പുള്ളി ഇപ്പോൾ പി ആറിൻ്റെ കാര്യം അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് പറയത്തില്ല അഴിയട്ടോ മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാർമേഘ പടലം മാറും അത് ഞാൻ പറയാം ഈ കേൾക്കുന്ന എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നുകൊടുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച പാസേ ഒന്നുകൊടുന്ന ആൻറ്റി ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നു ഹിയോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നല്ല എന്താ മീൻ പൊള്ളിച്ചതായിന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി എന്തറിയണം എന്തോ സ്വന്തമായ എന്തോ ഒരു കാര്യം അറിയണം അല്ലാതെ എന്താ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ആത്മീയ നാടകം ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കുറവില്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെന്ന് നീ ഒരു സൂത്രക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സൂത്രക്കാരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പൊള്ളിച്ച മീനല്ല പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കും പണ്ടൊരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വന്ന് കേട്ടോ പുള്ളി ഇവിടെ ഒരാളുടെ തലയെ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞു നീ ഒരു സൂത്രക്കാരനാന്ന് ആ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയണം ഇനി അതാരാന്ന് അത് പോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടെ സൂത്രക്കാരുമുണ്ട് സൂത്രക്കാരികളും ഉണ്ട് സ്വോത്രം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് അന്ത്യകാലത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അക്കാലങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ അസമയങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സീസൺസ് എന്ന വാക്ക്
പക്ഷെ അടുത്ത വാക്കെന്താ ദുർഘട സമയങ്ങൾ ദുർഘട നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സമയങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടി ദുർഘടം ദുർഘടം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കഠിനമായ അപകടകരമായ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമുള്ള പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ പറയാം ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാൻ പാടുള്ള കാലം വരും ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതിനൊരു വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ദുർഘടം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉഗ്രൻ അക്രമാസക്തൻ അപകടകാരി ക്രൂരൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള വാക്കാണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് റൈറ്റർ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് നോക്കൂ ഫ്ലൂട്ടാർക്ക് ഒത്തിരി പേര് ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വാക്കിനെ വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ടതും രോഗബാധയുള്ളതും അപകടകരവുമായ മുറിവ് ചലഞ്ചാടി പഴുത്തിരിക്കുന്ന നാറ്റം വമിക്കുന്ന മുറിവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാക്ക് ഈ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലഭാഷയിലെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ദുർഘടം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മത്തായി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് വായിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവിടെയും പിന്നെ മാത്യു എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റിലുമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഗതരദേശത്തെ രണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ നിറഞ്ഞ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക അവൻ അക്കരെ ഗതരേനരുടെ ദേശത്ത് എത്തിയാറെ രണ്ട് ഭൂതഗ്രസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവനെതിരെ വന്നു അവർ അത്യുഗ്രന്മാർ ആ വാക്കാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘടം അത്യുഗ്രന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ആ വഴി നടന്നുകൂടാഞ്ഞു വയലൻഡേസ് അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ അർത്ഥം അന്ത്യകാലത്ത് ഭൂതങ്ങളുടെ ഊർജത്താലാണ് മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ ഓരോ സീസണുകൾ ഭൂതാത്മാവിൻ്റെ അതിപ്രസരം ഉപദ്രവം എനർജൈസിങ് നിമിത്തമാണ് ഇതാളുകൾക്കറിയില്ല ഇതാളുകൾക്കറിയില്ല കൊട്ടിയും പാടിയും കൊട്ടിയും പാടിയും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി സൂപ്പറാണ് എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് പോൾ പറയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുന്നു ദുർഘടം എന്ന വാക്കാണ് terrible days difficult days it will be energized by demons mame acha idu manasilagunnundo innu enne kaliyakkechu povu ay ay vera vani adu mattavan rupadravam sotram ha ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുവല്ലേ സ്തോത്രം വിശുദ്ധ ജീവിതവും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതവും കൃത്യമായി വചനത്തിലെ അളവനുസരിച്ച് പണിതില്ലെങ്കിൽ പാണി കിട്ടിയത് തന്നെ കാറ് മേടിച്ചോ ജീപ്പ് വാങ്ങിയോ യു എസ് ഐ പോയോ എന്തുവാ പിന്നെ മഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് ആർട്ടിക് അൻ്റാർട്ടിക് ആയി പോയോ ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം അത് 
ഇന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയം ദുർഘട സമയമാണ് അത് വരുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് ഉറപ്പായി വരും എനർജൈസ് ബൈ ഡിമൺസ് എന്നിട്ട് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ടെറിബിൾ ആണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇനി കൊറോണ വരുമെന്നായിരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞത് അമ്മാമ്മ അതല്ല കൊറോണ ഒക്കെ സഹിക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ യുക്രൈനൻ റഷ്യയും കൂടെയുള്ള യുദ്ധം വല്ലോ നാട്ടിലോട്ട് വരുമോ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ സ്വസ്നേഹികളാകും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാകും വമ്പ് പറയുന്നവരാകും പതിനെട്ട് കൂട്ടം കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുക അതാണ് ദുരന്തം കൊറോണ അല്ല ദുരന്തം കൊറോണയിൽ മരിച്ചു പോയ എത്രയോ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് അവരക്കര ദേശത്ത് അവർ പ്രിയം വെച്ചത് യു എസിന്റെ തീയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇത് ദുരന്തമാണ് ഇത് പണി കിട്ടുന്ന ഇടപാടാണ് അത് ഓരോന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം യു ഭാസ് ഇനിയുമോ ഇല്ല പിന്നാട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ വെളിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ളവർ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഭക്തിയുടെ വേഷമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഏതാ യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഏതാണ് ഒന്ന് ദിവസം മൂന്നിന്റെ പതിനാറിലുണ്ട് വായിക്കാമോ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു അവനെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ജീസസ് വാസ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ആ ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് യേശു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിൽ ജീവിച്ച ജീവിതമാണ് റിയൽ ഗോഡ്ലിനെസ് പക്ഷെ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ സഭയിൽ ഗോഡ്ലിനെസിന്റെ വേഷം കെട്ടും അകത്ത് അതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള പവർ ഇല്ല മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചു വേഷം കെട്ട അഞ്ഞടിക്കും കൈ വീശി വീശി പറയും അന്യഭാഷ പറയും പ്രസംഗിക്കും പ്രവചിക്കും അയ്യോ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കിലികില് കിലികില് കിലികില പോലെ പറയല്ലയോ ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ അത് തട്ടിപ്പാട ജീവിതമില്ലാത്ത സകല പരിപാടിയും തട്ടിപ്പാണ് പ്രിയരെ ഫേക്ക് ആണ് ആരെയായി കളിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒട്ടും മായം ചേർക്കാതെ സത്യവചനം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രക്തം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ടു ലിവ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല അനുദിനം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകുക ഗോഡ്ലിനെസ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി God in human flesh. നമ്മളെ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ജീവിക്കേണ്ടത് വേണേ ഒന്ന് യോഹൻ ഞാൻ രണ്ടിന്റെ ആറൊന്ന് വായിച്ചു അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ നമ്മൾ അല്ലേ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യേശുവില വസിക്കുന്നത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകും അതാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് മറ്റു പല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പറയാം യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഇതാ ബാക്കി മുഴുവൻ തട്ടിപ്പാണ് വീട്ടിലെങ്ങനെയുണ്ട് 
കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് കോളേജിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പണക്കൊതി ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും പണക്കൊതിയെ മറയ്ക്ക ദൈവം മാനിച്ചു പാവം പൗലോസ് പാവം പൗലോസ് കഷ്ടം രക്തസാക്ഷിയായി നമ്മളോ ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല നമ്മൾ അടിക്കടി ഉയർച്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഇനി നിറവേറാൻ പല ദൂതുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ദൂതുകളുണ്ട് വിച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ആർ യു ഫോളോയിങ് ഹു ഇസ് യുവർ മോഡൽ ഓ ഹൗ വി ഹാവ് ഫോളൻ ഇതിനാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇതിനാണ് ഉപവാസ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ആരും പിടിക്കില്ല ഇവിടെ ആരും പിടിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പൊങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് പ്രിയരെ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയേണ്ടത് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോട് പറയേണ്ടത് മനുഷ്യരോടും പറഞ്ഞിരിക്കണം യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം അതാണ് അപ്പം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്ന് അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുർഘട സമയം വരാൻ പോകുന്ന ഏതോ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യമോ യുദ്ധമോ മഹാവ്യാധിയോ ഒന്നുമല്ല രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ റിയലി ആൾ പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് വേഷം കിട്ടും അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ അവർ ധരിക്കും അവൻ നേരെ ആകത്തില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർ ചിലതിൽ പെട്ടുപോയി അയ്യോ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദൈവം മാനസാന്തരം അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ പടിച്ച കള്ളന്മാരുണ്ട് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല പ്രൈസ്തലോൺ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധ എന്തൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ലിസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടതാണ് ജാതികളെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞത് ഇത് സമൂഹത്തിലെ മാത്രമായിട്ട് തള്ളരുത് സമൂഹത്തിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ളത് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നും വിവരിക്കാം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിലോ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാലാം അധ്യായം കൂടെ ആ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തിയൊക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ്തലോട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് താഴാം കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധി അടയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിവേചിച്ചോണം നിങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് പ്രിയരെ നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപകടത്തിലാണ് അല്ല നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ദൂത് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപകടത്തിലാണ് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ടുമ്പാട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ് കരയുക സഭയായി കുടുംബമായി വ്യക്തിപരമായി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തമാശകളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കളിക്കരുത് ഇതാത്മീകമാണ് ഇതാത്മീകമാണ് 
സ്തോത്രം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യം വായിക്കുന്ന മോള് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്കുകളിലെ പതിനെട്ട് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് വായിര് ഇതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിലുണ്ടോ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ ചിലത് വളരെ ലളിതമായി ഇപ്പം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് ഇതൊന്ന് വായിച്ച ഇപ്പം മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദോഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചു വേഷം ധരിച്ചതിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക സ്തോത്രം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുക ഇവിടെ ഹൃദയം ഒട്ടയണം ഞാനൊരു സ്നേഹത്തിൽ കാര്യം പറയാം ഒടയാതിരിക്കും തോറും കഠിനപ്പെടും അവസാനം പറ്റുന്നതോടെ ഞാൻ പറയാം ദൈവം പിന്നെ കഠിനപ്പെടാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ വിചാരിച്ചാൽ പോലും മാനസാന്തരപ്പെടത്തില്ല വേദവസ്ഥത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ മാനസാന്തരത്തിന് ഇടം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് ആര് യേശാവ് കരഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തിന് ഇടം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് അതെന്താ ഇനി മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഒക്കത്തില്ല യോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടോ ഒണ്ടു പ്രിയരെ ഒണ്ടു പ്രിയരെ നാം വിചാരിച്ചാൽ പോലും ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ അതെന്താണ് ദൈവം ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടാൻ ഏപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാജിക് അത് ഭയാനകമാണ് നമുക്കാർക്കും അതുണ്ടാകരുത് സ്തോത്രം അന്ത്യകാലത്ത് ഈ ദുർഘട സമയത്തെ വിവേചിക്ക ദുർഘട സമയം ഈ എഴുതിയ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അതുപോലെയുള്ളൊരു സീസൺ ആണ് ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാതെ യൗവനക്കാരും പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവസഭ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവസഭ ദൈവകൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവസഭ ദൈവ മഹത്വത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെടട്ടെ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലേ ലൂയിയ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ